আসসালামু আলাইকুম एवरीवन আমি রাফসানা কবি সামান্তা সবাইকে টেকনিক ইজি এডুকেশনে স্বাগতম জানাচ্ছি আজকে আলোচনা করব 14 অধ্যায় থেকে সিলেট বোর্ড 2015 তে যে সৃজনশীল টেস্ট ছিল সেটি নিয়ে তো এটার উদ্দীপক যদি আমরা দেখি তাহলে সেখানে কিন্তু একটি প্রবাহ চিত্র দেওয়া আছে যেখানে প্রথমেই প্রবাহ চিত্রটি শুরু হয়েছে এস দিয়ে সেখান থেকে উৎপাদক তারপরে ত্রিনভুজী এবং পরবর্তীতে মাংসাশি এখান থেকে যে চারটি প্রশ্ন এসেছে সেগুলো হলো ক উৎপাদক কি খ খাদ্যজাল কি ব্যাখ্যা করো গ উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র আলোচনা করো এবং ঘ উদ্দীপকের এস সকল শক্তির উৎস সেটা বিশ্লেষণ করো তো প্রথমেই বলা হয়েছে ক উৎপাদক কি উৎপাদক হলো যখন আমরা কোনো বাস্তুতন্ত্র নিয়ে আলোচনা করব সেটার একেবারে মানে প্রথমে যে উপাদানটা এবং সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ যে উপাদান সেটাই কিন্তু হলো উৎপাদক উৎপাদক কি উৎপাদক হলো উৎপাদনকারী অর্থাৎ যারা কিনা নিজেদের খাদ্য নিজেরাই উৎপাদন বা তৈরি করতে পারে তো পরিবেশে কিন্তু নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে এরকম এক ধরনেরই উপাদান রয়েছে সেটা হচ্ছে সবুজ উদ্ভিদ কেন না সবুজ উদ্ভিদ কি করছে সেটা হচ্ছে সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে এবং পরবর্তীতে শালক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে তো সেটা হচ্ছে উৎপাদক আর উৎপাদকের যদি উদাহরণ বলতে হয় সেখানে আমাদের বলতে হবে সকল ধরনের সবুজ উদ্ভিদই কিন্তু উৎপাদক তো এটা ছিল ক উৎপাদকটা আসলে কি সেটা সংজ্ঞা খতে বলা হয়েছে যে খাদ্যজাল কি সেটা ব্যাখ্যা করো খাদ্যজাল হলো এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের সংযুক্ত এখন খাদ্য শৃঙ্খল জিনিসটা কি খাদ্য শৃঙ্খল হলো যদি আমরা উদ্দীপকে খেয়াল করি এখানেও কিন্তু একটি খাদ্য শৃঙ্খল দেখানো হয়েছে কিভাবে যে এস কিন্তু হচ্ছে সকল শক্তির উৎস এরকম একটি উপাদান আর এখানে এস থেকে শক্তি সঞ্চয় করছে হলো উৎপাদক অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের সবুজ উদ্ভিদ যারা কিনা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে পারে সেখান থেকে এই উৎপাদককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে কিন্তু তৃণভোজী অর্থাৎ যারা কিনা সরাসরি উৎপাদককে খেয়ে জীবন ধারণ করতে পারে এবং পরবর্তীতে এই তৃণভোজীদেরকে খেয়ে যারা জীবন ধারণ করে তারা হলো মাংসাশী তো এইভাবে খাদ্যের জন্য কিন্তু এরা একে অপরের উপরে নির্ভরশীল এবং একটি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যেটা হচ্ছে খুবই সক্রিয় শক্তিগুলো কিন্তু এক উপাদান থেকে অন্য উপাদানে স্থানান্তরিত হচ্ছে তো এই যে প্রক্রিয়াটা যে খাদ্যের জন্য এক একটি উপাদান অন্য উপাদানের উপর নির্ভরশীল থাকবে এই প্রক্রিয়াকেই কিন্তু খাদ্য শৃঙ্খল বলা হয়ে থাকে তো এই খাদ্য শৃঙ্খল যখন এক বা এক অধিক হয় তখন এদের সবাইকে একসাথে বা সবগুলো খাদ্য শৃঙ্খলকে একসাথেই কিন্তু খাদ্যজাল বলা হয়ে থাকে বিভিন্ন বাস্তুতন্ত্রে কিন্তু খাদ্যজালগুলো পরিলক্ষিত তো যাই হোক খাদ্যজাল মূলত হলো অনেকগুলো খাদ্য শৃঙ্খলের সংযুক্তি গতে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের তথ্য অনুসারে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র আলোচনা করো তো এখানে উদ্দীপকে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেগুলো যদি আরেকবার দেখি সেটা হচ্ছে প্রথমেই এস যেটা হচ্ছে শক্তির উৎস অর্থাৎ সকল শক্তির উৎস এখানে কিন্তু এস দিয়ে সূর্যকে বলা হয়েছে বা সূর্যকে বোঝানো হয়েছে এরপরে এই এস থেকে শক্তি সংগ্রহ করছে হলো উৎপাদক যারা হচ্ছে সকল ধরনের সবুজ উদ্ভিদ এরপরে উৎপাদক থেকে খাদ্য সঞ্চয় করছে তৃণভোজী এবং তৃণভোজী থেকে খাদ্য সঞ্চয় করছে বা সংগ্রহ করছে হলো মাংসাশী তো এই সকল তথ্যের অনুসারে আমরা হচ্ছে সুন্দরবনের একটি বাস্তুতন্ত্রকে কিন্তু এখানে দেখাতে পারি কিভাবে সূর্য তো ঠিকই থাকবে কেননা সকল শক্তির উৎস তো সুন্দ সকল বাস্তুতন্ত্র বেশ কয়েকটি হলো উপাদান থাকে তাদের মধ্যে রয়েছে উৎপাদক খাদক ও বিয়োজক তো উৎপাদক হলো সকল ধরনের সবুজ উদ্ভিদ তাদের কাজটা কি তারা হচ্ছে সূর্য থেকে শক্তি সংগ্রহ করে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করে থাকে যদি সুন্দরবনের আলোকে বলি সেক্ষেত্রে সবুজ উদ্ভিদের মধ্যে বেশি হচ্ছে পরিচিত যেগুলো সেটা হচ্ছে সুন্দরী গড়ান কেওড়া ইত্যাদি সবুজ উদ্ভিদগুলো হলো উৎপাদকের কাজ করে তাহলে যদি সুন্দরবনের উৎপাদকের কথা বলি সেক্ষেত্রে উৎপাদক হিসেবে আসে কিন্তু সবুজ উদ্ভিদ সবুজ উদ্ভিদ এরপরে কি ছিল এরপরে বলা হয়েছে তৃণভোজী তৃণভোজী হচ্ছে প্রথম স্তরের খাদক বলা যায় এদের কাজটা কি এরা সরাসরি এই উৎপাদককে খেয়ে বা সবুজ উদ্ভিদকে খেয়ে কিন্তু জীবন ধারণ করে থাকে তো সুন্দরবনের পরিবেশের আলোকে তৃণভোজী হলো খরগোশ হরিণ ইত্যাদি তো এখানে আমি যে কোনো একটি নিতে পারি সেটাই হচ্ছে হরিণ অর্থাৎ হরিণ সবি সবুজ উদ্ভিদদেরকে খেয়ে কিন্তু জীবন ধারণ করে থাকে এরপরে এই হরিণদেরকে বা হচ্ছে তৃণভোজী যারা আছে তাদেরকে খেয়ে বা খাদ্য হিসেবে সংগ্রহ করে জীবন ধারণ করে থাকে কিন্তু মাংসাশী প্রাণী তো এখানে যদি আমি মাংসাশী প্রাণীর কথা বলি তাহলে হরিণের পরবর্তীতে কিন্তু আমরা লিখতে পারি বাঘ অর্থাৎ বাঘ হরিণকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে অর্থাৎ সুন্দরবনের পরিবেশের পরিপ্রেক্ষিতে 
তো এটা কিন্তু এক ধরনের হলো খাদ্য শৃঙ্খল তো এখানে যদি সুন্দর বনের বাস্তুতন্ত্র আমরা আবার শুরু থেকে আলোচনা করি তাহলে প্রথমেই বলতে হবে যে উৎপাদক উৎপাদক কোনগুলো সকল ধরনের সবুজ উদ্ভিদ যেমন সুন্দরী গড়ান কেওড়া ইত্যাদি হলো সুন্দর বনের উৎপাদক যারা কি করছে নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করছে পরবর্তীতে কি আসে পরবর্তীতে হচ্ছে খাদকের যে ভাগটা সেটা চলে আসে সেখানে খাদক হিসেবে প্রথমেই আসে তৃণভোজী বা প্রথম স্তরের খাদক এখানে যারা হলো সরাসরি সবুজ উদ্ভিদকে খেয়ে জীবন ধারণ করে তাদেরকে বলা হচ্ছে তৃণভোজী বা প্রথম স্তরের খাদক এখানে হরিণ হলো তৃণভোজী হরিণ খরগোশ ইত্যাদি এরপরে কি আসে দ্বিতীয় স্তরের খাদক তো দ্বিতীয় স্তরের খাদক হচ্ছে তারা যারা কিনা প্রথম স্তরের খাদককে খেয়ে বেঁচে থাকে এখানে কিন্তু বাক্যে আমরা দ্বিতীয় স্তরের খাদক হিসেবে কল্পনা করছি এরপরে এই খাদকদের পরে কিন্তু চলে আসে হলো বিয়োজক বিয়োজক কি বিয়োজক হলো বিভিন্ন ধরনের ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাক এরা কি করে এরা হলো বিভিন্ন উৎপাদক ও খাদক যখন মারা যায় এদের মৃত দেহের উপরে কিন্তু বিভিন্ন ক্রিয়া বিক্রিয়া করে থাকে এবং ওই দেহকে হিউমাসে রূপান্তরিত করে ওই দেহক থেকে প্রয়োজনীয় অজৈব যে পুষ্টি দ্রব্য আছে সেগুলোকে সঞ্চয় করে এবং শক্তিকে পরিবেশে মুক্ত করে দেয় তো এটা হচ্ছে বিয়োজকের কাজ তো এইভাবে আমরা এই সুন্দর বনে যে বাস্তুতন্ত্রের আলোচনা করতে বলেছিল সেটা করতে পারি অর্থাৎ বিভিন্ন উপাদান সম্পর্কে একটা ধারণা দেওয়া আর কি এরপরে গত বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের এস সকল শক্তির উৎস তো উদ্দীপকের যে এস এটা কিন্তু অ্যাকচুয়ালি সূর্য আমরা জানি সূর্যকে সকল শক্তির উৎস বলা হয়ে থাকে কারণ সূর্যের যে সৌর শক্তি আছে সেটা বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়ে অর্থাৎ শক্তির বিভিন্ন রূপে রূপান্তরিত হয়ে আমাদের পরিবেশে এবং বাস্তুতন্ত্রকে সচল রাখতে সহায়তা করে থাকে বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে যদি এই সৌর শক্তির প্রয়োজনীয়তা বলি সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে সূর্যের যে শক্তি অর্থাৎ সৌর শক্তি সেটা রাসায়নিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করছে কিন্তু যে উৎপাদকগুলো আছে অর্থাৎ সবুজ উদ্ভিদ তারা পরবর্তীতে তারা এই শক্তির কিছু অংশ ব্যয় করে সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার শর্করা জাতীয় খাদ্য তৈরি করে থাকে এই যে সবুজ উদ্ভিদ একটা খাদ্য তৈরি করে নিজেদের জীবন ধারণ করছে এবং অন্য কারো উপর এটি নির্ভরশীল হচ্ছে না এটাই কিন্তু উৎপাদক কিন্তু এই উৎপাদকের উপরে খাদ্যের জন্য ও শক্তির জন্য অবশ্যই বিভিন্ন স্তরের খাদকগুলো কিন্তু প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল কিভাবে কেননা এই যে সবুজ উদ্ভিদ খাদ্য তৈরি করার পরে কি হচ্ছে তৃণভ যারা আছে বা প্রথম স্তরের খাদক তারা কিন্তু সবুজ উদ্ভিদকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করছে ফলে শক্তির কিছু অংশ সে ব্যয় করে ফেললেও পরবর্তী যে অংশটা থাকে সেটা কিন্তু প্রথম স্তরের খাদকে স্থানান্তরিত হচ্ছে তারপরে প্রথম স্তরের খাদককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে দ্বিতীয় স্তরের খাদক এবং দ্বিতীয় স্তরের খাদককে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তৃতীয় স্তরের খাদক এভাবে শক্তি এই প্রত্যেকটি স্তরের খাদকদের মধ্যে কিন্তু স্থানান্তরিত হচ্ছে পরবর্তীতে যখন এই বিভিন্ন খাদক উৎপাদকের মৃত্যু ঘটছে এদের দেহের উপরে ব্যাকটেরিয়া ছত্রাক ইত্যাদি অণুজীবগুলো ক্রিয়া করে কি করে এদের যে শক্তি আছে সেটা পরিবেশে মুক্ত করে দেয় এবং পুষ্টিকে পরিবেশের পুষ্টি ভাণ্ডারে জমা রাখে তো এইভাবে হলো বিয়োজক শক্তি উৎপাদন করে না শক্তিকে পরিবেশে মুক্তি মুক্ত করে থাকে আমরা কিন্তু এই আলোচনা থেকে দেখতে পাচ্ছি যে প্রত্যেকটি উপাদানে কিন্তু কোনো না কোনো ভাবে এই যে সৌর শক্তি বা সূর্য এটার উপরে নির্ভরশীল কেননা যদি এই সূর্য থেকে ওই রাসায়নিক শক্তিটা সবুজ উদ্ভিদ সংগ্রহ না করত বা সঞ্চয় না করত তাহলে কিন্তু সে খাদ্য তৈরি করতে সক্ষম হতো না আর এই শক্তির যে প্রবাহটা এটা কিন্তু অনেকটা একমুখী হয়ে থাকে তো ঠিক এভাবে এই ঘরের উত্তরটা আমাদেরকে লিখতে হবে অর্থাৎ সূর্য বা সৌর শক্তির যে ভূমিকা সেটা নিয়ে আলোচনা করতে হবে তো এই সৃজনশীলে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছিল ক উৎপাদক কি উৎপাদক হলো সকল ধরনের সবুজ উদ্ভিদ যারা কিনা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে সক্ষম তারপরে ক্ষতে বলা হয়েছে যে খাদ্য জাল কি ব্যাখ্যা করো খাদ্য জালটা আসলে কি খাদ্য জাল হলো এক বা একাধিক খাদ্য শৃঙ্খলের সংযুক্তি তো সেটাকেই আমরা বলবো খাদ্য জাল গতে যে প্রশ্নটা ছিল সেখানে হচ্ছে উদ্দীপকে যে তথ্যগুলো দেওয়া আছে সেটার উপরে ভিত্তি করে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্র আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে কিভাবে প্রথমেই তো হচ্ছে সূর্য যেটা হলো সকল শক্তির উৎস এই সূর্য থেকে সৌর শক্তিকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করে হলো উৎপাদক যা হলো সব ধরনের সবুজ উদ্ভিদ তো সুন্দরবনের ক্ষেত্রে যদি বলি সেক্ষেত্রে কিন্তু সুন্দরী গেওয়া করান ইত্যাদি হলো গিয়ে সবুজ উদ্ভিদ বা উৎপাদক এরপরে 
তৃণভোজী হলো যারা কিনা এই উৎপাদককে সরাসরি খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে তো তৃণভোজী হিসেবে কিন্তু আমরা বলতে পারি খরগোশ হরিণ ইত্যাদি এরপরে মাংসাশী যারা তারা হলো যারা কিনা তৃণভোজী তাদেরকে খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে থাকে যেমন সুন্দরবনের পরিপ্রেক্ষিতে বলে আসে কিন্তু বাঘ তো যাই হোক এভাবে সুন্দরবনের বাস্তুতন্ত্রটা আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে ঘটে বলা হয়েছে যে উদ্দীপকের এস সকল শক্তির উৎস অর্থাৎ সৌর শক্তির যে গুরুত্বটা সেটা আমাদেরকে আলোচনা করতে হবে স্পেশালি বাস্তুতন্ত্রের ক্ষেত্রে বাস্তুতন্ত্রটি কিভাবে কাজ করছে এই যে সৌর শক্তি যেটা সেটাকে রাসায়নিক শক্তি হিসেবে গ্রহণ করছে কিন্তু উৎপাদক অর্থাৎ যারা কিনা নিজেদের খাদ্য নিজেরা তৈরি করতে সক্ষম আর এই উৎপাদকের উপরেই কিন্তু বাস্তুতন্ত্রের অন্যান্য যে সকল উপাদানগুলো আছে সেগুলো প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে নির্ভরশীল কেননা এই উৎপাদককে থেকেই কিন্তু শক্তিগুলো বিভিন্ন স্তরের খাদকদের মধ্যে অর্থাৎ বাস্তুতন্ত্রের বিভিন্ন উপাদানের ভেতর থেকে স্থানান্তরিত হয়ে থাকে তো অবশ্যই এই এসকে সকল শক্তির উৎস কিন্তু এই কারণেই বলা হয়ে থাকে তো এই ছিল আজকের আলোচনা পরবর্তী পর্বে আমি অন্য কোনো সৃজনশীল নিয়ে আলোচনা করব। ততদিন সবাই ভালো থাকবে আল্লাহ হাফেজ